நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல எழுதக்கூடிய பென் அண்ட் பேப்பர் மெத்தடில் நடக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸாம் இந்த வீடியோல நீட் ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை எப்படி தப்பு இல்லாம ஷேட் பண்ணலாம் இந்த எக்ஸாமினேஷனுக்குரிய ஓஎம்ஆர் ஷீட்டை ஷேட் பண்ணும்போது எந்தெந்த விஷயங்கள் எல்லாம் மாணவர்கள் கவனமா பார்க்கணும் அப்படிங்கிற நிறைய விஷயங்களை இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் அது போக சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸும் இதுல இருக்கு அண்ட் இதுல நிறைய மாணவர்கள் எங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் டேனியல் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு இந்த வீடியோல நீட் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமினேஷன் குறைய ஓஎம்ஆர் ஷீட் எப்படி இருக்கும் அண்ட் இந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல எத்தனை கேள்விகளை நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் சாய்சஸ்ல எதெல்லாம் விடலாம் பிளஸ் இதுல நெகட்டிவ் மார்க்கிங் எப்படி இருக்கு எந்த மாதிரி ஷேட் பண்ணா நமக்குடைய ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அவங்க எடுத்துக்க மாட்டாங்க எப்படி ஷேட் பண்ணாலும் ரெஸ்பான்ஸ் எடுத்துப்பாங்க அப்படிங்கறத எல்லாத்தையும் தெளிவா பாக்கலாம் இதுவரை நீங்க நம்மளுடைய சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அண்ட் கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிபிகேஷன் ஐக்கானே ஆன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஓவர் த பாஸ்ட் இயர்ஸ் நீட் கவுன்சிலிங் ரிலேட்டட் ஆகும் நீட் எக்ஸாமினேஷன் ரிலேட்டட் ஆகும் நிறைய வீடியோஸ் நம்ம கண்டினியூஸா நம்மளுடைய இந்த மிஸ்பா கேரியர் அகாடமி அப்படிங்கிற இந்த யூடியூப் சேனல்ல போட்டுட்டு இருக்கிறோம் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிற டைம்ல நம்மளுடைய பிளேலிஸ்ட்ல இருக்கக்கூடிய பழைய வீடியோஸ் எல்லாம் போட்டு பாருங்க அது மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புரிதலை உங்களுக்கு கொடுக்கும் ஸோ வித் அவுட் வேஸ்டிங் டைம் நீட் ஓஎம்ஆர் ஷீட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் இதுவரை இந்த வீடியோ நீங்க லைக் பண்ணா பாத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா வீடியோவை லைக் பண்ணுறேன் நீட் ஓஎம்ஆர் ஷீட் நீங்க ஸ்கிரீன்ல பாக்குற இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இது லாஸ்ட் இயர்ல நீ என்டிஆர் ரிலீஸ் பண்ண அபிஷியலான ஓஎம்ஆர் ஷீட்னுடைய காப்பி நம்ம விஸ்வகர அகாடமியில இந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட் தான் இப்ப மார்க் டெஸ்ட்காக நம்ம பிராக்டிஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இதுல என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ரோல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் நீட் அட்மிட் கார்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த அட்மிட் கார்டுல உங்களுடைய ரோல் நம்பரை மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க அந்த ரோல் நம்பர் தான் நீங்க இங்கே எழுத போறீங்க உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய ரோல் நம்பர் மேபி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஏதோ ஒரு நம்பர்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நம்பரை நீங்க என்ன எழுதணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல எழுதிட்டு வரணும் அண்ட் அதுக்கு அப்ராப்ரியேட் இடத்துல நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஷேட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கோம் இந்த டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பர் எங்க இருக்குன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களுடைய கொஸ்டின் பேப்பர்ல டெஸ்ட் புக்லெட் நம்பர் போட்டிருப்பாங்க அந்த புக்லெட் நம்பரை நம்ம இங்க எழுதிட்டு அதுக்கு அப்புறம் அப்படியா ஷேட் பண்ணணும் எப்படி ஷேட் பண்றதுங்கிறத நான் பின்னாடி காட்டுறேன் அண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொஸ்டின் நம்பர் இருக்கு ஒன்ல இருந்து டூ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் கொஸ்டின் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இங்க தான் நீங்க உங்களுடைய ரெஸ்பான்ஸ கொடுக்க போறீங்க அண்ட் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் வைஸா கரெக்டா நம்ம ஆர்டர்ல ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர போறோம் பிசிக்ஸ்ல ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரியில ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்கும் பாட்னில ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்கும் ஜுவாலஜியில ஐம்பது கொஸ்டின் இருக்கும் So, in the 50 questions, le, 45 questions tha, nye, na, each subject nye, answer so, out of 200 questions, total, nye, 180 questions answer tha, 180 into 4 marks, ஒரு கரெக்டான கேள்விக்கு நாலு மார்க் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க டோட்டலா செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்கு நீட் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் இதுல தப்பா நீங்க கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் மைனஸ் ஒன் மார்க் அப்படிங்கறது போயிடும் சோ இப்போ இந்த ஓஎம்ஆர் ஷீட்ல என்னென்ன விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத நான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலா காமிக்கிறேன் மட்டும்தான் <laughs> அப்படின்னா அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் வந்து எடுத்துப்பாங்க உங்களுக்கு எந்த கேள்வி தெரியுதோ அதை மட்டும் நீங்க எழுதலாம் இந்த பதினஞ்சுல பத்து நீங்க எழுதினா போதும் பதினஞ்சும் நீங்க எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனா ஒரு மாணவர் எனக்கு இதுல பதினஞ்சு கொஸ்டினும் தெரியுது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரிசையா முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐம்பது வரைக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டே வர்றாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிஸ்டம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த தேர்ட்டி சிக்ஸ்ல இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வரைக்கும் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கன்சிடர் பண்ணும் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் ஃபார்ட்டி நைன் ஃபிஃப்டி அப்படிங்கிற இந்த ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் they will not consider ena first 10 questions la mattum da and oymr sheet scan pannumbodhu system vandu consider pannum remaining irukka kudiya last 5 questions ah consider pannad ipo neenga indha adathila edhavadhu or 5 kelvi vittittu last idhu eludhringa appadina totally idhila 10 questions ah scan
ஸ்டூடெண்ட்னுடைய சிக்னேச்சர் அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல போட வேண்டியிருக்கும் அண்ட் கேண்டிடேட்டுடைய நேம் இந்த இடத்துல நீங்க எழுத வேண்டியிருக்கும் சரிங்களா நேம் வந்து நீங்க இந்த இடத்துல எழுத வேண்டியிருக்கும் அதே மாதிரி இங்க மதர்ஸ் நேம் இருக்கும் அண்ட் ஃபாதர்ஸ் நேம் இருக்கு இந்த இடத்துல கேண்டிடேட்னுடைய லெப்ட் ஹேண்ட் தம் இம்ப்ரெஷனை எக்ஸாம் ஹாலில் இன்விஜிலேட்டருக்கு முன்னாடி உங்களை வைக்க சொல்லுவாங்க அந்த டைம்ல நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இதை வச்சுக்கலாம் அடுத்ததா சிக்னேச்சர் ஆஃப் த இன்விஜிலேட்டர் வித் டைம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் அது எல்லாம் இன்விஜிலேட்டர் உங்க ஹாலுக்கு எந்த இன்விஜிலேட்டர் வராரோ அவரே என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த இன்விஜிலேட்டரே வந்து தேவ் சைன் இட் ஸோ இதுதான் ஓஎம்ஆர் ஷீட்னுடைய அவுட் லைன் இப்போ எப்படி ஷேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்லி பாத்துடுறேன் எப்படி ஷேட் பண்றதுன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி எப்படி எல்லாம் ஷேட் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறத தான் நம்ம வந்து மாணவர்களுக்கு சொல்லணும் அப்படிங்கறதுனால இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்க எண்பத்தி எல்லாம் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி வந்து காமிக்கிறேன்னு இப்போ வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு நீங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறீங்க அது வந்து மேபி ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் நீங்க வந்து ரெண்டாவது ஆப்ஷன் தான் கரெக்ட் அப்படின்னா பொதுவா எப்படி எல்லாம் நம்ம ஷேட் பண்ணா மார்க் வராது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த கொஸ்டினை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலா இது ஃபுல்லா நம்ம ஷேட் பண்ணிருக்கணும் அண்ட் அந்த சாக்கில் என்ன ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா கவர் ஆயிருக்கணும் இல்லைங்களா இந்த சாக்கில் வந்து கம்ப்ளீட்டா கவர் ஆயிருக்கணும் அப்படி கவர் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா தென் இந்த கொஸ்டினுக்கு மார்க் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருவாங்க ஆனா அவசரப்பட்டு நம்ம இதை வந்து ஷேட் பண்ணிட்டு என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஷேட் பண்ணிட்டோம் ஆனா வந்து திரும்ப கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு யோசிக்கும் போது இந்த கொஸ்டின் இல்ல இந்த கொஸ்டினுக்கு இது ஆன்சர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை மார்க் இல்ல இன்டூ மார்க் போட்டுட்டு கொஸ்டின் இதுக்கு கரெக்டான போர்த் ஆப்ஷன் இது கரெக்டான ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா ரீஷேட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி டபுள் ஷேட் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு மார்க் அப்படிங்கிறது கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ இன்னொரு கேட்டகரி பாருங்களேன் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஷேட் பண்றோம் ஷேட் பண்ற அவசரத்துல ரொம்ப வெளியே இந்த சாக்கில் விட்டு வெளியே ஆக்சுவலா வெளியே வரக்கூடாது எந்த ஷேடுமே வெளியே வரக்கூடாது ஆனா ரொம்ப வெளியே வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கும் நமக்கு என்ன கொடுக்க மாட்டாங்க மார்க் அப்படிங்கிறது கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ வி ஹாவ் டு பி கேர்ஃபுல் அண்ட் இதுல வெறும் டார்க் மட்டும் வச்சுட்டு கடைசியா நான் எல்லாமே ஷேட் பண்ணிக்கிறேன் வரிசையா எனக்கு இந்த கேள்விக்கு இதெல்லாம் தான் ஆப்ஷன் எனக்கு தெரியுது நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னா கடைசியா எல்லா கொஸ்டினுக்கு கூட ஆன்சரை கண்டுபிடிச்சிட்டு லாஸ்டா ஷேட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா தென் தேர் இஸ் அ பாசிபிலிட்டி ஆஃப் லூசிங் அவுட் யார் மார்க் ஏன் அப்படின்னா லாஸ்டா வர வர டைம் மேனேஜ்மெண்ட்ல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் அப்படின்னா ஷேட் பண்றதுக்கு டைமே இல்லாம போயிடும் சப்போ ரிமைனிங் கொஸ்டின்ல ஒரு ஒரு கன்சிடரபிள் அமௌண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் நம்மளால ஷேட் பண்ணி முடிக்க முடியாது த்ரீ ஹார்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தான் டைம் டியூரேஷன் ஸோ த்ரீ ஹார்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல நீங்க ஆன்சரையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஷேடிங்கும் பண்ணணும் அதனால ஒரு கொஸ்டின்க்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா உடனே ஷேட் பண்ணிருங்க இப்போ இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சர்க்கிள் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு வெறும் சர்க்கிளை மட்டும் போட்டுட்டு உள்ள ஒரு பெரிய ஸ்பேஸ விட்டுருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருந்தாலும் மார்க் அப்படிங்கிறது கொடுக்க மாட்டாங்க சரி சார் ஓகே அப்ப எப்படி தான் ஷேட் பண்றது ஈஸியா எப்படி ஷேட் பண்றது அப்படின்னா ஒரு சின்ன டெக்னிக் தான் ஒன்னும் இல்ல இப்ப வந்து நூத்தி நாற்பத்தி மூணாவது கேள்விக்கு நீங்க வந்து கரெக்டான ஒரு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிங்க ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சர்க்கிள் பண்ணுங்க ஆப்ஷன் டி வந்து என்ன பண்ணுங்க ஃபுல்லா ஒரு சர்க்கிள் பண்ணுங்க சர்க்கிள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ள என்ன பண்ணிருங்க உங்களுடைய இஷ்டத்துக்கு நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டா அந்த சர்க்கிள் வந்து ஷேட் ஆகிற மாதிரி எந்த கேப்பும் இல்லாத மாதிரி என்ன பண்ணிருங்க அப்படின்னா ஃபில் பண்ணிருங்க ஸோ இப்படி ஃபில் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்க எதை குறிச்சும் என்ன பண்ண வேண்டியது இல்லை அப்படின்னா பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஆனா இதை ஷேட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப அழகுபடுத்திட்டு இருக்காது ஏன்னா நிறைய நேரங்கள்ல ஷேட் பண்றதுக்குமே நமக்கு டைம் ஆக்சுவலா ஸ்பெண்ட் ஆகும் நான் உங்களுக்கு பின்னாடி காட்டுறேன் எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் அப்படிங்கறத காட்டுறேன் அப்போ உங்களுக்கு எந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்னு தெரியுதோ அந்த ஆப்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் அந்த சர்க்கிள்லயே என்ன பண்ணுங்க ஒரு சர்க்கிள் போடுங்க சர்க்கிள் போட்டாச்சு அப்படின்னா அந்த சர்க்கிள்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த சர்க்கிள் விட்டு வெளியே வராதபடி நீங்க ஷேட் பண்ற விஷயங்களை பண்ணிக்கலாம் இப்ப நூத்தி நாப்பத்தி நாலாவது கேள்விக்கு ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட்னு சொல்லி நீங்க என்ன பண்ணிடுறீங்க டிசைட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் சிய தொட்டு அதாவது மூணாவது ஆப்ஷனை தொட்டு ஒரு சின்ன சர்க்கிள் போடுங்க அந்த சர்க்கிளை சுத்தி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த சர்க்கிள்குள்ள நீங்க உங்களுடைய டைம் தகுந்த மாதிரி நீங்க என்
இப்போ ஓயமார் ஷீட்ல நீங்க ஷேட் பண்ற டைம் இப்போ ஒரு கொஸ்டனுக்கு நீங்க நாலு செகண்ட் எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபோர் செகண்ட் ஃபார் ஷேடிங் ஒன் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் அப்போ அப்ராக்சிமேட்டா நீங்க ஒரு நூத்தி ஐம்பது கேள்விகள் அட்டன் பண்றீங்கன்னா டோட்டலா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது நீங்க ஷேட் பண்றதுக்கு மட்டும் எடுத்திருக்கக்கூடிய செகண்ட்ஸா இருக்கும் அப்ப டோட்டலா உங்களுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆயிருக்கும் கேட்டீங்கன்னா இந்த நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டினை ஷேட் பண்றதுக்கு மட்டும் இந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல டென் மினிட்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் ஷேட் பண்றதுக்கு மட்டுமே ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்போம் ஒருவேளை நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டின் இல்ல உங்களுக்கு எல்லா கொஸ்டினுமே தெரியுதுன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு கொஸ்டினுக்கு நீங்க அஞ்சு செகண்ட் எடுக்கிறீங்க நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டின் நீங்க என்ன பண்றீங்க அட்டன் பண்றீங்கன்னா எழுநூத்தி ஐம்பது செகண்ட் ஆகும் கரெக்டுங்களா எழுநூத்தி ஐம்பது செகண்ட் ஆகும் செவன் பிப்டி செகண்ட்ஸ்னா மினிட்ஸ்ல பன்னெண்டரை நிமிஷம் ஆகும் ஷேட் பண்றதுக்கு மட்டும் எவ்வளோ நூத்தி எண்பது கொஸ்டின்ல நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டினை அட்டன் பண்றதுக்கு ஒரு செக் ஒரு கொஸ்டினை ஷேட் பண்றதுக்கு அஞ்சு செகண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பன்னெண்டரை நிமிஷம் நீங்க ஓயமார் ஷீட்டை ஷேட் பண்றதுக்கு மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்பீங்க இன்னும் ஒரு கேஸ் நான் காமிக்கிறேன் நூத்தி ஐம்பதுக்கு நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டினும் உங்களுக்கு தெரியுது அஞ்சு கொஸ்டின் அஞ்சு செகண்ட் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நைன் ஹண்ட்ரட் செகண்ட்ஸ் ஆகும் ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸும் நீங்க செவன் டுவெண்ட்டி அவுட் ஆஃப் செவன் டுவெண்ட்டி எடுக்கணும் அப்படின்னா நூத்தி ஐம்பது கேள்வி நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் அட்டன் பண்ணிருக்கணும் அப்படி அட்டன் பண்ணும்போது ஒரு கொஸ்டனுக்கு நீங்க ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஆவரேஜா அப்ராக்சிமேட்டா அட்லீஸ்ட் பிப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஷேடிங்க்கு மட்டுமே ஆகக்கூடிய டைமா இருக்கும் டோட்டலா நீட்டுக்கு நமக்கு எவ்வளவு நேரம் த்ரீ ஹார்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த த்ரீ ஹார்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஷேட் பண்றதுக்கு மட்டுமே போகுது நிறைய மாணவர்கள் எல்லாருமே நூத்தி ஐம்பதுக்கு நூத்தி ஐம்பது கொஸ்டின் அட்டன் பண்றது இல்லை அப்ராக்சிமேட்டா இந்த ஷேட் பண்றது வந்து எப்படி நீங்க கத்துக்கலாம் அப்படின்னா அதிகமா அந்த டைம் எப்படி சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ணும் போது இந்த டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்காக தான் நம்ம என்ன சொல்றோம் நிறைய மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க பென் அண்ட் பேப்பர்ல மார்க் டெஸ்ட் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ஸோ நீங்க ஓஎம்ஆர் ஷீட் இது வரைக்கும் பிராக்டிஸ் பண்ணா கூட இப்ப இருந்தாவது இருக்கக்கூடிய ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த பதினஞ்சு நாளையாவது கரெக்டா எஃபெக்டிவா யூஸ் பண்ணுங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு மார்க் டெஸ்டாவது எழுதுங்க மினிமம் ஒரு டென் டு பிப்டீன் மார்க் டெஸ்ட் எழுதி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஒரு சில மார்க் டெஸ்ட் புக்ஸ் எல்லாம் கூட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் இல்லை நம்ம அப்ளிகேஷன்ல மார்க் டெஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் அவைலபிளா இருக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிட்ட தான் இருக்கும் அதை கூட நீங்க என்ன பண்ணலன்னா பர்ச்சேஸ் பண்ணி செல்ஃப் பிராக்டிஸ் தான் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்றதுக்கு செல்ஃப் எவாலுவேஷன் ஆன்சர் கி சொல்யூஷன் எல்லாமே அப்ளிகேஷன்லேயே இருக்கும் எல்லாமே நீங்க போன்லேயே பார்த்துட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இது பண்ணிக்கலாம் ஓயமார் ஷீட் மட்டும் இதனுடைய இந்த இப்ப நம்ம ஸ்கிரீன்ல காமிச்சு இந்த ஓயமார் ஷீட்டை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கோங்க பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க நிறைய பிராக்டிஸ் பண்ணா மட்டும்தான் அழகு படுத்துற நேரம் எல்லாம் குறையும் ஷேட் பண்றதுக்கு டைம் குறையும் உங்களுக்கு ஈஸியா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒரு கொஸ்டனுக்கு நீங்க பத்து செகண்ட் டைம் எடுக்கிறீங்க நீங்க நூத்தி நாற்பது கொஸ்டின் தான் அட்டன் பண்றீங்க அப்படின்னா ஆயிரத்தி நானூறு செகண்ட் ஆகும் அந்த ஷேட் பண்றதுக்கு மட்டும் டென் செகண்ட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு நிமிஷம் ஷேடிங்க்கு மட்டுமே நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருப்போம் ஸோ இந்த டைம் எல்லாம் நீங்க சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னா தென் உங்களுக்கு அப்ராக்சிமேட்டா த்ரீ ஹார்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னா டூ ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸ் இல்லைங்களா டோட்டலா 200 minutes. Total, you have a lot of questions. 200 questions. 200 questions. You can ask the time to 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 ask the time பயாலஜியில நீங்க எந்த அளவுக்கு டைம் சேவ் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு பிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரியில உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா டைம் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் நீங்க எந்த ஆர்டர் வேணா ஷேட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யார் பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க எப்படி வேணாலும் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஷேட் பண்ணிக்கலாம் ஷேட் பண்ணும் போது தவறு இல்லாம பண்ணு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காம இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுட்டு இந்த வீடியோவை உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரெல்லாம் நீட்